நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் குருஜி ஐயா வணக்கம் உச்சமாகி திக்பலம் இழந்து நிஷ்பலமாகிறது நீச்சமாகி திக்பலத்தில் இருத்தல் இவற்றின் வேறுபாடுகள் என்ன அவை தசையில் வேறுபாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் இதை பற்றி வந்து நம்முடைய சுபத்துவ சூட்சம அமைப்பில் வந்து அடிக்கடி விளக்கி இருக்கின்றேன் பாவ கிரகங்கள் திக்பலம் அடைந்து ஸ்தான பலத்தை இழக்கின்ற நிலையில் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உச்சத்தை நீச்சமாகி திக்பலம் அடைகின்ற நிலையில் தன்னுடைய தசையில் நல்ல பலன்களை செய்யும் திக்பலம் என்பதை நான் பாவ கிரகங்களுக்கு மட்டுமே சூட்சும வலுவாக சொல்லுகிறேன் சுப கிரகங்களுக்கு சொல்வதில்லை கிரகங்கள் ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் தன்னுடைய காரகத்துவங்களை ஜாதகருக்கு வலிமையாக தரும் அப்படின்னு தான் மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உடன் நோய் எதிரி மனிதனுக்கு தேவையற்ற விஷயங்கள் குதர்க்கமான விஷயங்கள் அதோடு ஆன்மீகம் அப்படி இப்படின்னு சனி வந்து முழுக்க ஸ்தானபலம் பெற்று மட்டும் பெற்றிருந்தால் கால நொண்டியாக்குவார் செவ்வாயோடது என்ன வீரம் என்ற பெயரில் குற்ற செயல் பண்ணுறது அபாரமான முன்கோபம் அடித்தல் வன்முறையில் நாட்டம் வன்முறையில் நாட்டம் இங்கே சுக்கரன் நான்காம் இடத்துல திக்பலம் பெறுவார் சிதம் பெறுவார் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் விதிவிலக்கு இருக்கின்ற மாதிரி இங்கே சுக்கரனுக்கு கேந்திராதிபத்திய தோஷம் வந்துவிடும் மிகப்பெரிய அது லக்னத்தில் குருவும் சுக்கரனும் இருக்கிறவனா கல்யாணபுரத்தை பார்க்கும்போது லக்னத்தில் குரு இருக்கிறாரு லக்னத்தில் குரு புதன் இருக்கிறாருன்னா அவனுக்கு உடனே பொண்ணு கொடுத்து தெரியாதுவே நான் வேற எதையுமே பார்க்க மாட்டேன் அப்போ அதுக்கு அடுத்து வளர்பிரை சந்திரன் வளர்பிரை சந்திரன் நாலில் நாலில் சுக்கரனும் சந்திரனும் திக்பல அமைப்போடு இருப்பாங்க அது அந்த நாளில் இருக்கிறது நல்ல தாய் நல்ல அமைப்புகள் நான்காம் இடத்துல நான்காம் இடத்தில் இது என்னது வீடு வாசல் வாகனம் இதற்கெல்லாம் நல்ல அமைப்பு தான் பாப கிரகங்கள் எந்த நிலையிலும் ஸ்தான பலத்தோடு தசை நடக்கக்கூடாது வேறு வகையில் இப்போ சனி தசை நடந்தால் வாழ்க்கையை கெடுப்பார் சாரம் கொடுத்த கிரகம் பரிவர்த்தனையில் இருப்பின் எந்த ஆதிபத்தியத்தின் பலனை சாரநாதன் செய்வார் பரிவர்த்தனையான கிரகம் பரிவர்த்தனையான இடத்தின் பலனை செய்யும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ரெண்டு வீட்டு பலனையும் செய்யும் பத்தாம் வீட்டு பலனை முதன்மையாக செய்யும் முதல்ல வந்து தான் பரிவர்த்தனையான வீட்டு பலனை நிச்சயமாக செய்யும் ஒரு கிரகம் வந்து எந்த வீட்டில் இருக்கிறதோ சாரம் கொடுத்த கிரகம் எந்த வீட்டில் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டின் வழியாகத்தான் தசாநாதன் பலனை செய்வார் குருஜிக்கு வணக்கம் அனைத்து கிரகங்களும் அதற்குள் கேந்திரமாக ஒன்றுக்குள் ஒன்று கேந்திரமாக இருந்து லக்னத்திற்கு ஆவோக்லயத்தில் இருந்தால் நல்ல அமைப்பா மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு வந்துட்டாலே தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாகத்தான் வரும் எப்பவுமே வந்து தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக கிரகங்கள் இருக்கிறது மிக நல்லது இந்த அணி சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருப்பது யோகம் சுக்கரன் சனி புதன் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருப்பது யோகம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லுகிறேன் தங்களுக்குள் கேந்திரம் சஷ்டாஷ்டகத்தை தவிர்த்து தங்களுக்குள் கேந்திரங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கேள்வி வராது ரெண்டாவது அந்த ஆபோ கிளிமத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் தங்களுக்குள் பகை கிரகங்களாக இருக்கக்கூடாது நண்பர்களாகிய சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இவர்கள் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருப்பது அது ஆபோ கிளிமா வீடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதே மாதிரி நண்பர்களான சுக்கரன் சனி புதன் இவர்கள் தங்களுடைய தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருப்பது நன்மை தான் வாழ்த்துக்கள் இத்துடன் இதை முடிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்